వెల్కమ్ టు హలో డాక్టర్ సంతాన లేని సమస్యలు ఒకప్పుడుతో పోలిస్తే ఇప్పుడు మరింతగా పెరిగాయనే చెప్పుకోవచ్చు సమస్య ఇద్దరిలో ఉండడం లేకపోతే సరైన సమస్య ఖచ్చితమైన సమస్య ఇది అని తెలియకపోవడం ఉండడమే కాకుండా స్ట్రెస్ లేకపోతే వయసు పైబడ్డాక మ్యారేజ్ చేసుకోవడం కానీ పిల్లల్ని ప్లాన్ చేయడం వంటి కారణాలు కూడా ఉంటూ ఉన్నాయని సంతాన లేని సమస్యలకు బైబర్త్ కంజెంటల్గా వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా ఉంటూ ఉంటాయి వయసుతో పాటు తలెత్తే సమస్యలు స్త్రీలలో పురుషుల్లో కారణాలు పరిష్కార మార్గాలు ఈ వివరాలు అందించడానికి హోమియో కేర్ ఇంటర్నేషనల్ డాక్టర్ సుధారాణి గారు మనతో ఉన్నారు హలో అండి వెల్కమ్ టు దిశ హలో అండి ఇంత ముందుతో పోలిస్తే సమస్యలు తీవ్రత పెరిగిందండి ఈ మధ్య బాగా సఫర్ అవుతున్నారు ఎందుకంటారు ఇన్ఫర్టిలిటీ ఈ మధ్య కాలంలో చాలామంది చెప్తూ ఉన్నారు ప్రాబ్లమ్స్ సో ఇన్ఫర్టిలిటీ అంటే సంతానాలేమి అసలు సంతానాలేమి అని మనం ఎప్పుడు కన్ఫర్మ్ చేస్తాము అని అంటే ఎవరికైనా కూడా పెళ్ళైన తర్వాత వన్ ఇయర్ పాటు ఒక సంవత్సరం పాటు ఎలాంటి కాంట్రాసెప్టివ్ మెథడ్స్ కానీ లేదంటే కాంట్రాసెప్టివ్ పిల్స్ కానీ అంటే పిల్లలు పుట్టకుండా ఉండడానికి ఎలాంటి మందులు వాడకుండా కూడా మీరు పర్ఫెక్ట్గా ట్రై చేస్తున్నా కూడా పిల్లలు కనుక కానట్లయితే ఒక సంవత్సరం ట్రై చేసినా కానట్లయితే అప్పుడు అది సంతానం లేమి కిందికి వస్తుందన్నమాట సో ఇందులో రెండు రకాలు ఉంటాయంటే పెళ్ళైన తర్వాత ఒకసారి కూడా ప్రెగ్నెన్సీ రాకపోవడం ఒకటి పెళ్ళైన తర్వాత ఒకసారి ప్రెగ్నెన్సీ అనేది వచ్చి అది గర్వం దాల్చినా దాల్చకపోయినా లేదంటే ఫస్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ సక్సెస్ఫుల్గా అయినా కూడా సెకండ్ దానికి గ్యాప్ రావడాన్ని సెకండరీ ప్రైవరీ ప్రైమరీ ఇన్ఫర్టిలిటీ అండ్ సెకండరీ ఇన్ఫర్టిలిటీ అని అంటారనమాట సో ఇన్ఫర్టిలిటీ సంతానాలు ఏమి ఈ మధ్య కాలంలో చాలామంది ఫేస్ చేస్తున్న సమస్య అనమాట అది లేట్గా పెళ్ళిళ్ళు చేసుకోవడం వలన లేదంటే వెయిట్ ఎక్కువ ఉండడం వలన లైఫ్ స్టైల్ వలన స్ట్రెస్ ఎక్కువైపోవడం వలన ఇలా అనేక కారణాల వలన ఇండైరెక్ట్గా దీనికి కారణం అవుతూ ఉంటాయన్నమాట అయితే సంతానాలు ఏమి సమస్యకి కారణాలు చూసుకుంటే స్త్రీల వైపు అలాగే ఉంటాయి పురుషుల వైపు కూడా ఉంటాయి అనమాట సో ఫస్ట్ స్త్రీల వైపు ఝాన్సీ రాణి గారు హలో మేడం మేడం చెప్పండి మేడం నమస్తే మేడం నమస్తే అండి మీకు వస్తున్నా అడగండి మేడం మాకు ఈ మార్చ్ కి టూ ఇయర్స్ అవుతుంది మేడం మ్యారేజ్ అయ్యి ఓకే అండి మీ పిల్లలు ఏం లేదండి ఒక టూ మంత్స్ బ్యాక్ హాస్పిటల్ కి వెళ్తే టెస్ట్ చేశారు ఇద్దరికి అంతా బాగానే ఉంది లైట్ గా తీసి పడి ఉన్నాము చెప్తారు థైరాయిడ్ ఫైవ్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి అంటే దాని వల్ల ఏమైనా ఎఫెక్ట్ ఉంటది మేడం ఇప్పుడు థైరాయిడ్ ఫస్ట్ టైం చేశారా అండి ఇంతకు ముందు ఇంకేమైనా చేశారా రిపోర్ట్స్ ఇప్పుడు టూ మంత్స్ బ్యాక్ చేస్తే ఫైవ్ పాయింట్ జీరో త్రీ ఉంది ప్రస్తుతానికి ఏదైనా మెడిసిన్ వాడుతున్నారా ప్రస్తుతం థైరాయిడ్ నార్మల్ ఇచ్చారు మేడం టూ మంత్స్ నుంచి వాడుతున్నాను ఎంత డోసు ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎంసీజ్ ఇచ్చారు మేడం ఓకే అండి ఓకే సరే మా ఇంకా మీ హస్బెండ్ సైడ్ కౌంట్ అంత బానే ఉందా అండి 40 మిలియన్స్ ఉంది మేడం పర్ ఎంఎల్ అండి కొంచెం లో కౌంట్ ఉన్నట్టు చెప్పారు నెక్స్ట్ ఇయర్ ఓకే కూడా ఓకే అండి చెప్తాను చెప్తానండి వినండి మీకు సక్సెస్ అయ్యే అవకాశం ఉందండి కాకపోతే చాలా మందికి అమ్మా ఇట్లా అంటే మేజర్ పెద్ద జబ్బులు ఏమో లేకపోయినా కూడా చాలా మంది ఫేస్ చేస్తున్న సమస్య ఇది ఇన్ఫర్టిలిటీ అనేది ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారంగా మీకు లైట్ గా పీసీఓడి అనేది స్టార్ట్ అయింది అలాగే హైపోథైరాయిడ్ అనేది కూడా స్టార్ట్ అయింది అనమాట సో ఇదొకటి ఇంకా మీ హస్బెండ్ సైడ్ వచ్చేసి ఫార్టీ మిలియన్ కౌంట్ అంటున్నారు అయితే ఏంటంటే అమ్మా ఇవి ఇప్పుడు ఈ మీరు చెప్పిన దాంట్లో ఏంటంటే మందులు ఆడుకుంటే న్యాచురల్ గానే ప్రెగ్నెన్సీస్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి చాలా మంది ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తూ ఉంటారు అంటే పీసీఓడి హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ హైపోథైరాయిడ్ హైపర్ థైరాయిడ్ లేదంటే కౌంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇలా చాలా మంది సఫర్ అవుతున్న సమస్యలే కాకపోతే ఏంటంటే దీనికి మందులు కొద్దిగా ట్రై చేసుకుంటే ప్రెగ్నెన్సీస్ అనేటివి వచ్చేస్తాయి అసలు మనం అసలు ప్రాపర్ కేరే తీసుకోకుండా పర్సనల్ కేర్ తీసుకోకుండా వదిలేస్తే ప్రెగ్నెన్సీస్ అనేటివి లేట్ అవుతూ ఉంటాయి అయితే ఏంటంటే అమ్మ హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ అంటే ఈస్ట్రోజన్ ప్రొజెస్ట్రాన్ ఎఫ్ఎస్హెచ్ ఎల్ఎస్ అనే ఏవైతే హార్మోన్స్ ఉంటాయో ఈ హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ అనేది ఉన్నది మీకు అలాగే పీసీఓడి అని అంటే పాలసిస్టిక్ ఓరియన్ డిసీజ్ అంటే నీటి బుడుగలు అండాశయాల లోపల నీటి బుడుగలు అండ్ హైపోథైరాయిడ్ అనేది ఉంది ఇలాంటి వాటి వల్ల ఏంటంటే చాలా మందికి మంత్ అనేది కరెక్ట్ గా రాదు కొంచెం మంత్ అటు ఇటు అయినా కూడా ఎగ్ రిలీజ్ అనేది కూడా మనకు అనుకున్నంత సైజ్ కరెక్ట్ గా రాకపోవడం వల్ల ప్రెగ్నెన్సీస్ అనేది లేట్ అవుతూ ఉంటాయి ఇంకా మేల్ సైడ్ చూసుకుంటే కౌంట్ అనేది నార్మల్ గా సిక్స్టీ మిలియన్ నుంచి వన్ ఫిఫ్టీ మిలియన్ ఉండాలి మొటిలిటీ షేప్ సైజ్ ఎక్స్టర్నల్ మార్ఫాలజీ ఇవన్నీ కూడా సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఉండాలి అలాగే ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేటివి ఉండకూడదు కాబట్టి మీరు వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఇద్దరు కలిసి కొన్నాళ్ళ పాటు హోమియో ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే మీకు ఎలాంటి అదర్ ప్రొసీజర్స్
ఓకే అండి ఇది ఒకటే నా సమస్య ఇంకేమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా అది ఒకటే సమస్య మేడం అది ఎక్కడ ట్యాబ్లెట్ వాడినా అయితలేదు మేడం అది ఓకే సార్ నేను చెప్తాను సో హోమి కేర్ ఇంటర్నేషనల్ లో అన్ని జబ్బులకి దాదాపుగా ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయండి కిడ్నీ స్టోన్స్ కి కూడా చాలా ఎక్సలెంట్ ట్రీట్మెంట్ ఉంది ఈ కిడ్నీ స్టోన్స్ లో రకాలు అనేటివి ఉంటాయి కాల్షియం ఫాస్ఫరస్ ట్రూ వైట్ ఫాస్ఫరస్ స్టోన్స్ కాల్షియం కార్బోనేట్ స్టోన్స్ ట్రూ వైట్ స్టోన్స్ యూరిక్ యాసిడ్ స్టోన్స్ ఇట్లా స్టోన్స్ లో చాలా రకాలు ఉంటాయి ఈ ఇది వచ్చే ప్రాంతం బట్టి కూడా ఉంటుంది అంటే కిడ్నీ లోపల వస్తుందా కిడ్నీ నుంచి యూరినరీ బ్లాడర్ ఉండే చిన్న సన్నటి ట్యూబులు యూరేటర్స్ లో ఉంటుందా లేదంటే యూరినరీ బ్యాగ్ లో ఉన్న స్టోన్స్ అనేది చూసుకోవాలి ఏ ప్రాంతంలో ఉంది ఎంత సైజ్ లో ఉంది ఏ ఎలాంటి స్టోన్ అనేది చూసుకొని మూల కారణం తెలుసుకుని దాని ప్రకారం మందులు వాడుకుంటే కొన్ని నెలలలో మీకు ఆ స్టోన్ సైజ్ అనేది తగ్గిపోయి బయటికైనా పడిపోతుంది లేదంటే అది లోపలే కరిగైనా పోతుంది దీనికి పక్క ట్రీట్మెంట్ ఖచ్చితమైన ట్రీట్మెంట్ ఉంది సో అది లేట్ చేస్తున్న కొద్దీ స్టోన్ సైజ్ పెరుగుతుంది ఇంకా కొత్త స్టోన్స్ కూడా ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి దీనికి తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్త వచ్చేసి నీళ్లు కొద్దిగా ఒక మూడు నాలుగు లీటర్లు కంపల్సరీ డైలీ తాగాలి వాటర్ తాగాలి టూ లీటర్స్ యూరిన్ అనేది బయటికి రావాలన్నమాట అలా వస్తుందా లేదా మీరు గమనించుకోండి తర్వాత కొంచెం మీరు తీసుకునే ఆహారంలో టమాటా పాలకూర నాన్ వెజ్ రెడ్ మీట్ ఈ ఆల్కహాలిక్ బెవరేజెస్ ఇవన్నీ కూడా బంద్ చేసి నీళ్ళు ఎక్కువ శాతం తాగండి సో ఒకటే పొజిషన్ లో చాలా గంటలు కూడా కూర్చోవద్దు సో ఇవి మెయింటైన్ చేసుకుంటే హోమియోలో చాలా ఎక్సలెంట్ రెమెడీస్ ఉన్నాయి ఇది పర్మనెంట్ గా క్యూర్ అయ్యే అవకాశం కూడా ఉంది చాలా మంది మా దగ్గర వాడుతున్న వాళ్ళలో ఇప్పుడు సిక్స్ ఎంఎం సెవెన్ ఎంఎం ఇట్లా ఉన్న వాళ్ళు విదిన్ ఫ్యూ డేస్ లోనే అవి కరిగిపోతున్నాయి బయట కూడా పడిపోతున్నాయి కాబట్టి మీరు లేట్ చేయకుండా మీ రిపోర్ట్స్ తీసుకొచ్చి స్టార్ట్ చేసుకోండి ట్రీట్మెంట్ మీ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవుతుంది అనంతపూర్ నుంచి చాంద్ బాషా గారు చాంద్ బాషా గారు నమస్తే అండి చాంద్ బాషా గారు మీకు వస్తున్నాడు అండి అదే మేడం సంతానం లేదు ఇది పాప అయింది పెళ్ళి ఎన్ని సంవత్సరాలు అవుతుంది సార్ పెళ్ళి పన్నెండు ఏళ్ళ ఓకే ఈ పన్నెండు ఏళ్ళలో ప్రెగ్నెన్సీస్ వచ్చినాయా కాదు పెళ్ళి పదే పదే ఏళ్ళ మేడం ఓకే అండి ఓ పాప ఉంది పదకొండు పదేళ్ళ పాప ఓకే అండి ఆ పాప ఏనక లే తిరగ కాలేదు హ్మ్ మరి ఎప్పుడైనా కన్సల్ట్ అయ్యి పరీక్షలు ఏమైనా చేయించుకున్నారా మీరు మీ మిస్సెస్ उत्पत्तिरियर దాని వల్ల ఎగ్ సైజ్ అనేది కరెక్ట్ గా లేకపోవడం ఎగ్ రిలీజ్ అనేది లేకపోవడం వల్ల ప్రెగ్నెన్సీస్ లేట్ వస్తాయి ఇంకా మీ హస్బెండ్ సైడ్ కూడా కౌంట్ ఎంత ఉందో తెలియదు అంటే ఒకసారి ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చి పిల్లలు పుట్టినా కూడా నెక్స్ట్ టైం కి మేబీ కౌంట్ ప్రాబ్లం మీ హస్బెండ్ కి రావచ్చు లేదంటే మీకే హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ అనేది ఉండవచ్చు అయితే తగిన పరీక్షలు చేయించుకొని కారణం ఏంటి మీ సైడ్ ప్రాబ్లం ఉందా మీ హస్బెండ్ సైడ్ ప్రాబ్లం ఉందా తెలుసుకొని దాని ప్రకారంగా మందులు వాడుకుంటే మళ్ళీ ఇంకోసారి ఛాన్సెస్ అయితే ఉంటాయి మీకు వీలుంటే ఒకసారి మీరు మీ హస్బెండ్ కలిసి కన్సల్ట్ అవ్వండి దానికి తగిన పరీక్షలు చేయించుకొని మందులు వాడుకుంటే మళ్ళీ సక్సెస్ రేట్ అనేది పెరుగుతుంది మళ్ళీ ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చే అవకాశం ఉంది షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకుందామండి బ్రేక్ తర్వాత స్త్రీలలో పురుషుల్లో సంతానాలేమి సమస్యలు తీసుకుంటే ఏ ఏ రీజన్స్ మేజర్సులకు హోమియోలో పరిష్కార మార్గాలు వివరాలు తెలుసుకుంటున్నాం శిరీష గారు కాల్ శిరీష గారు శిరీష గారు చెప్పండి మాకు మ్యారేజ్ అయ్యి త్రీ ఇయర్స్ అవుతుందండి ఓకే అండి ఇప్పటి వరకు ప్రెగ్నెన్సీ అసలు రాలేదు నేను డాక్టర్ ని కూడా కన్సల్ట్ చేశాను మా హస్బెండ్ నేను ఇద్దరం టెస్ట్ చేయించుకున్నాం ఓకే ఆ బట్ ఏ ప్రాబ్లం లేదన్నారు మంత్ కరెక్ట్ ఉందా మీకు మీకు మెన్సెస్ కరెక్ట్ ఉందా హలో శిరీష గారు ఏస్ రెగ్యులర్ గానే వస్తాయండి హ్మ్ రిపోర్ట్స్ కౌంట్ నార్మల్ ఉందా మీ హస్బెండ్ సైడ్ ఆ కౌంట్ కూడా నార్మల్ గా ఉంది మీది స్కానింగ్ రిపోర్ట్ ఏమైనా చేయించారా ఆ తీసిచ్చాండి నార్మల్ ఉందా నార్మల్ ఏ ఉంది ఉందండి 
ఓకే హెచ్ఎస్జి ఏమన్నా చేయించారా ట్యూబ్స్ ది హెచ్ఎస్జి కూడా అయింది మేడం ఐ కూడా ట్యూబ్ కూడా బాగా ఉన్నాయి అన్నారు బాగా ఉన్నాయి అన్నారు ఓకే అండి అయితే త్రీ ఇయర్స్ అవుతున్న చెప్తానండి వినండి త్రీ ఇయర్స్ అవుతున్న ప్రెగ్నెన్సీ రావట్లేదు అని అంటే సో ఏదైనా ఒక ప్రాబ్లం ఉంటుంది అంటే హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ లేదంటే ఎగ్ రిలీజ్ కరెక్ట్ గా లేకపోవడం సో లేదంటే ఏదైనా నీటి బుడుగల సమస్య ఇట్లా ఏదైనా సమస్యలు ఉంటేనే ఇలా లేట్ అవుతూ ఉంటుంది కొంతమందికి మాత్రం ఏ జబ్బు లేకపోయినా కూడా రిపోర్ట్స్ అన్ని నార్మల్ వచ్చినా కూడా కొంతమందికి ఇట్లా సక్సెస్ కాదనమాట అంటే మేబీ కొంతమందిలో ఏంటంటే గర్భసంచి లోపల ఇంప్లాంటేషన్ ప్రాబ్లం అయిపోవడం వల్ల కూడా నిలవకపోవడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది మనిషి వీక్ ఉండడం రక్తహీనత సో ఇలాంటి బల బలహీనత ఇలాంటి వాటి వలన కూడా కొంతమందికి నిలవమన్నమాట వాటి దాన్ని అన్ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఇన్ఫర్టిలిటీ అంటారు అంటే ఇది చాలా తక్కువ మందిలో ఉంటుంది అంటే అన్ని రిపోర్ట్స్ అన్ని నార్మల్ ఉంటాయి హస్బెండ్ సైడ్ కౌంట్ నార్మల్ ఉంటుంది వైఫ్ సైడ్ సో రిపోర్ట్ స్కానింగ్స్ అన్ని నార్మల్ ఉంటాయి ట్యూబ్స్ ఓపెన్ ఉంటాయి కానీ ఎగ్ రిలీజ్ అవుతుంటుంది కానీ ప్రెగ్నెన్సీస్ మాత్రం ఎంత ట్రై చేసినా రావు ఇలాంటి వాటికి ఏంటంటే న్యాచురల్ గా హోమియో ట్రీట్మెంట్ తీసుకోండి దీంట్లో ఎలాంటి ప్రొసీజర్స్ ఉండవు సో రెగ్యులర్ గా దానికి తగిన పరీక్షలు అనేటివి చేయిస్తూ ఉంటాం దాని మూల కారణం ఏంటి అనేది తెలుసుకొని మందులనేటి కొద్దిగా వాడుతూ ఉంటే ఎవ్రీ మంత్ మీకు ఛాన్సెస్ అనేటివి పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది వీలుంటే ఒకసారి కన్సల్ట్ అవ్వండి మోహన్ రావు గారు కాల్ మోహన్ రావు గారు గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ మేడం నమస్తే అండి చెప్పండి ఆ మేడం మాకు మ్యారేజ్ అయ్యి త్రీ ఇయర్స్ అయింది మేడం ఓకే మా మిస్సెస్ కి కేస్ కూడా ప్రాబ్లం ఉండే ఫస్ట్ ఓకే అండి ఆ ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నాం ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు త్రీ మంత్స్ ప్రెగ్నెంట్ అండి ఓకే అండి ఆ మామూలుగా అయితే ఆమెకి డైటల్ ఫోర్సీ ఉంటస్తనే ప్రాబ్లం కూడా ఉంది ఓకే అండి మనకి డెలివరీ టైమ్ లో ఎట్లా నైన్ మంత్స్ క్యారీ చేయగలదా లేదంటే ఏమైనా ప్రాబ్లం వస్తుందా మధ్యలో మీరు రెగ్యులర్ చెకప్స్ చేయించుకుంటున్నారా ఆ చేయించుకుంటున్నాను ఓకే ఇంకా దీంతో పాటు ఏమైనా బిపి షుగర్ థైరాయిడ్ ఇట్లా ఏమైనా ఉన్నాయా ఆ లేదు మేడం థైరాయిడ్ టెస్ట్ అన్ని చేసాం అన్ని బానే ఉన్నాయి కంట్రోల్ ఓకే సార్ చెప్తాను వినండి అదే ప్రస్తుతం అయితే ప్రాబ్లం ఏం లేదు సార్ కంటిన్యూ చేయండి కాకపోతే ఏంటంటే కొంచెం జాగ్రత్తలు వహించాలి లాంగ్ జర్నీస్ లేదంటే వెయిట్స్ ఎక్కువ లిఫ్ట్ చేయడము తినకూడని ఆహారం అంటే బయట జంక్ ఫుడ్ అనేది ఇలాంటివి ఎక్కువ తీసుకోవడం ఇలాంటి అంటే మోషన్ లూజ్ మోషన్స్ లేదంటే కాన్స్టిపేషన్ ఇలాంటివి లేకుండా చూసుకోండి బబల్ మూమెంట్ ఫ్రీ ఉండేలాగా చూసుకోండి స్ట్రెస్ ఎక్కువ పడకుండా చూసుకోండి సో దానివల్ల ఏంటంటే ఫ్యూచర్లో ఎలాంటి అబార్షన్స్ రిస్క్ అనేది లేకుండా చేసుకోవచ్చు మీరేం వరీ కావద్దు జస్ట్ కంటిన్యూ మీరు ఎక్కడైతే చెకప్స్ చేయించుకుంటున్నా రెగ్యులర్గా రెగ్యులర్గా చెకప్స్ చేయించుకొని స్కానింగ్స్ చేయించుకొని తగిన జాగ్రత్తలు పాటించుకుంటే మీకు ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉండదు పాలకుర్తి నుంచి అపర్ణ గారు అపర్ణ గారు అపర్ణ గారు పురుషుల్లో ఎలాంటి సంతానాలేమి సమస్యలు ఉన్నాయి వేటికి హోమియో పనిచేస్తుంది అంటారు సో మేల్స్ లో కూడా పురుషులలో కూడా ఇట్లా ఇన్ఫర్టిలిటీ ప్రాబ్లమ్స్ అనేటివి ఉంటాయి అవి ఏ రకంగా ఉంటాయంటే సో హైడ్రోసీల్ వెరికోసీల్ వాపులు గడ్డలు ఇన్ఫెక్షన్లు వీటన్నిటి కారణాల వలన కౌంట్ అనేది తగ్గిపోవడం అంటే నార్మల్ గా ప్రెగ్నెన్సీ రావాలి అని అంటే పురుషుల లోపల కౌంట్ వచ్చేసి సిక్స్టీ మిలియన్ నుంచి వన్ ఫిఫ్టీ మిలియన్ వరకు కౌంట్ ఉండాలి ఇంకెక్కువ ఉన్నా కూడా మంచిదే అనమాట సో ఈ ఈ అనేక కారణాల వల్ల అంటే తీసుకునే ఆహారం సరిగా లేకపోవడం మనం చేసే వా పని చేసే వాతావరణం సరిగా లేకపోవడం కెమికల్స్కి ఎక్స్పోజ్ అవ్వడం హీట్కి ఎక్కువ ఎక్స్పోజ్ అవ్వడం రేడియేషన్కి ఎక్కువ ఎక్స్పోజ్ అవ్వడము లేదంటే పోషక విలువలు ఉండే ఆహారాలు సరిగా తీసుకోకపోవడం ఇంకా మీరు ఇతర జబ్బులకి వాడే మందులు ఎక్కువైపోవడం వాటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండొచ్చు సో ఇలాంటి కారణ హైడ్రోసీల్ వెరికోసీల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఇలాంటి వాటి వల్ల ఏంటంటే కౌంట్ ఉన్నా కూడా వాటి క్వాలిటీ అనేది సరిగా లేకపోవడం మొటిలిటీ అంటే కౌంట్ యొక్క స్పర్మ్ కౌ స్పర్మ్ యొక్క మొటిలిటీ కరెక్ట్ గా లేకపోవడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ఎక్స్టర్నల్ మార్ఫాలజీ అంటే షేప్ అండ్ సైజ్ కరెక్ట్ గా లేకపోవడం లాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి వీటన్నిటికీ కూడా హోమియో కేర్ ఇంటర్నేషనల్ లో ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయి మేము ఇచ్చే మెడిసిన్స్ ద్వారా చాలా మటుకు మనకి ఏంటంటే సక్సెస్ రేట్ చాలా బాగుంది కౌంట్ ప్రాబ్లమ్స్ కి అంటే ఈ కౌంట్ ప్రాబ్లమ్స్ లో ఆలిగోస్పర్మియా ఐజోస్పర్మియా ఆలిగో ఎస్తినోజూస్పర్మియా అనేటివి ఉంటాయి అనమాట సో వీటికి అన్నిటికీ కూడా హోమియో ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయి వితౌట్ ఎనీ సైడ్ ఎఫెక్ట్ పత్యాలు అనేటివి లేకుండా మందులతోనే కౌంట్ అనేది న్యాచురల్ గా ఇంప్రూవ్ అయ్యి చాలా మందికి సక్సెస్ అయిన కేసులు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇలాంటి సమస్యలు ఎవరైనా ఫేస్ చేస్తున్నట్లయితే రిపోర్ట్ తీసుకొని విత్ రిపోర్ట్ కన్సల్ట్ అయినట్లయితే ఎలాంటి సర్జరీస్ ప్రొసీజర్స్ లేకుండా మందులతోనే మీకు సక్సెస్
मन गुर्त समस्या अने हईपोप्लास्टिक ओवरी हईपोप्लास्टिक यूट्रस इलांट वाट की होमियो को ट्राई चेयचु सो और गर्भ सचय लेको इंक दाखी चान्स उवरी लेकिन ट्रई चयु ओवरी चुना ट्रई चयु काबी मन समस्या एने करेक्टनी प्रापर डोस अने करेक्ट मूल कारण तेसको दाखिल मंदल वाड़क को परकार अने दी सो मंदल वाड़क ट्यूब ब्लाक उसे क्लियर अवकाश को ओवरी ओवरी फंक्षन तक वाले आ फंशन अने इंप्रूव अवकाश बैंगलूर नीचे रामकृष्ण गारमकृष्ण गार हेलो नमस्ते अंडी चपंडी नमस्ते मेडो ये द गुरक से क्यों बंद मेडो ना को गुरक ना सर हाँ गुरक इधर कटे ना इनके इधर ना प्रॉब्लम सुने या हाँ वो अपने गुरक के गाज मेडो चाला सावस रोना ही प्रस्तारी की दौड़ के दिल सुनते हैं ओके सर चप्पता नो बिनंदी सो so, ई गुरक अने प्रॉब्लम चाल मंदिर मध्य उ सर अंत एजड वाले का एज ग्रूप वाले चिंल तो सह गुरक अने गुरक की मूल कारण वे अंत मे मेन रीजन एलर्जी अंडी एलर्जी तुम जल सैनस एडीनाइड नाजल पॉलिप अटे बेसीक रीजन एलर्जी अनें रक्त एर्ली मार्न का नईट यानी पोग दुम धूलि इवे पड़ने वाल की ाट वस्तु चलट वस्तु पुलट वस्तु ईस्क्रीम चाकलैट बिस्कट इलांटे एनो मन गमन तस्कने आहार इवे पड़ने वाले एमें मुक्क की गुंत की मध्यान उड़े अडीनाइड्स लेदे मुक्को उड़े कंडरा मेत कंडरा लेदे टॉन्सल इलावी लपल वापचे शात पड़क आजिशन ब्लाकेज श्वास दीकने ट्यूब ल्वास इबंधन गुरक अने सौंड अने मोदल सो ई गुरक उ गमन निद्र एक्व तुंदर निद्र राव मत वो सो दीन वाले चाल डिस्टर्बे अवता है स्ली आपनिया की दार दीयचु अंत निद्र सड़न ऐ श्वास आगे सड़न ऐ लेवन ऐसी जो अनकाशिये पैस्थित एरपड़ी अच्छे वीट की ट्रीटमेंट उ होमियो ट्रीटमेंट मंदल मंदल वाड़क बेसीक रीजन एसको मंदल वो मंद करेक्ट वाड़ी चपने जैसे प्रॉब्लम रेक्टिफ सर्जरी लेकु रेक्टिफ अवकाश है वीलुटे ब्रांस कंसलटे होमियो ट्रीटमेंट अंत सी समस्या खचित मैंने कारण तेवक उलावल सो मन इनफर्टी की एवरना कंसलटते फस्ट बेसिक कोई रिपोर्ट स्त्री वैप यानी पुरुष वैप यानी चेपन अंदर मन की तेज अभी गर्भ सचि की संबंधी समस्याना अंडाशय संबंधी समस्याना ट्यूबला ट्यूब ब्लाकेज उ लेदे अंड विदा करेक्ट लेदा लेकिन पुरुष वैप कौंट प्रॉब्लम अभी तेज को मंदे इवन नार्मल उठा प्रेग्नेस लेट वस्तु अच्छे आ रीजन अने प्रॉब्लम गर्भ सचि प्रॉब्लम अंडाशाल प्रॉब्लम एग्र रिज लेदा लेदे ट्यूब समस्या इनफेक्षन उ करक्ट मन तक परीक्ष फस्ट मन तेवाली प्रॉब्लम सो दिन चाल परीक्ष अडवां टेक्नीक्स वाई का अभी तेजको दिन प्रकार मंदल वे कास्टल थेपी ओनली मेड तो नाचुल् हारमोन अने करेक्ट होता है ओवेरियन फंक्षन अने इंप्रूवी एग् रिज मेल सैड कौंट नाचुल् इंप्रूवी दादी वाल सक्स रेट होमियो मेड द्वारा पे मिनीम वन इयर इयर्स टूगेदर अच्छे मेड सो ट्रीटमेंट मन चूसक अटे होमियो ट्रीटमेंट एन एव्री मंत चान्स उ प्रेग्नेस मन काम प्राक्टल चूसक एव्री मंत एग् रिज अने मंत तरवा फोर्टींत डे एग् रिज मन का प्रति मन की फोर्टींत डे अवतनी चपेलेम ट्वेल्थ टू एंत डे एपड़ना रावचन अंत मंथली चान्स अने सो मंथली चान्स अंत इयर ट्वे चान्स उ अभी मंच फस्ट मंत रावच्छ का कुछ हारमोनल इंबाल पीसीओडी फैब्राइड ओवेरियन फंक्षन सर कौंट प्रॉब्लम वाले आ प्रॉब्लम रेक्टिफ का टाइम पड़ती आ प्रॉब्लम अनेक्टिफ नैक्स्ट मंत प्रेग्नसी वे अवकाश उबी समस्या एंतव्रता ये समस्या होने दाने बटी दाने की ट्रीटमेंट पीरियड अने पड़ती अभी नार्मल उसे नैक्स्ट मंत प्रेग्नसी चान्स अने गुंटूर नीचे लक्ष्मी गार कॉल लक्ष्मी गार हेलो नमस्ते अमस्ते डाक्टर मैडम ओके अभी फस्ट असल मेच्यूर अगर डेट्स अने सर राेट वस्तु अदरव लेकिन थ्री मंथ की सिक्स मंथ की अला वे मेज मेज तरह अला वो अत्री इयर की पीसीओडी उपेसी लापस्कोपी चैडम 
లాప్రోస్కోపీ చేసిన తర్వాత కూడా నాకు డేట్స్ అసలు సరిగా రాలేదు అప్పుడు ల్యాబ్ లోనే హిస్టోస్కోపీ కూడా చేసి ట్యూబ్స్ అన్ని బాగానే ఉన్నాయి కాకపోతే యూట్రస్ అనేది గర్భసంచ అనేది ఎన్లాజ్ అయింది అదేం పెద్ద ప్రాబ్లం కాదు అనని ల్యాప్రోస్కోపీ చేసేశారు చేసిన చేసిన తర్వాత కూడా నాకు డేట్స్ సరిగా రాలేదు అంటే రెగ్యులరైజ్ అవ్వలేదు ప్రెగ్గి కూడా రాలేదు ఒక టూ ఇయర్స్ తర్వాత మళ్ళీ మేము వేరే డాక్టర్ ని కన్సల్ట్ అయ్యాం మేడం అయితే ఆవిడ స్కాన్ చేసేసి ఓవరీస్ అసలు చాలా చిన్నగా అయిపోయింది అమ్మ అని ఏం హెచ్ టెస్ట్ చేసింది మేడం ఏం హెచ్ చేస్తే అది జీరో పాయింట్ వన్ నైన్ ఉందమ్మా అసలు అంటే ఓవరీస్ రిజర్వ్ అనేది తగ్గిపోయింది మీ గోఫర్ ఐవీఎఫ్ దీనికి మందులు లేవు ఇంకా ఐవీఎఫ్ చేయించుకోవటమే అని అని చెప్పారు లేదు మేడం ఇంకేదన్నా అంత 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 రేంజ్ కి కాదు ఇంకేదన్నా మెడిసిన్స్ ద్వారా చూడండి అంటే ఈ ఎగ్స్ రిజర్వ్ అనేది పెంచుకుంటానికి మెడిసిన్ లేదమ్మా వెళ్తే ఐవీఎఫ్ కెళ్ళిపోవటం లేకపోతే ఇంకా అదని జీరో పాయింట్ లోకి వచ్చేసిద్ది మెనోపాజ్ దశమ్మ అని చెప్పారు మేడం ఏజ్ ఎంత మీది నాది ఇప్పుడు ట్వంటీ ఎయిట్ మేడం ఇది ఒకటే సమస్య వినండి చెప్తున్నాను అయితే అమ్మా మీరు మా టెస్టిమోనియల్స్ గనక చూసినట్లయితే మీకు అర్థం అవుతుంది ఏఎంహెచ్ లెవెల్స్ తక్కువ ఉన్న లేడీస్ కి కూడా సో ప్రెగ్నెన్సీస్ వచ్చిన కేసులు హోమియో కేర్ ఇంటర్నేషనల్ లో ఉన్నాయి అయితే ఏంటంటే డైరెక్ట్ గా మీరు ఐవీఎఫ్ కెళ్లే కన్నా ముందు ఒకసారి హోమియో కేర్ మెడిసిన్స్ ట్రై చేయండి సో దీంట్లో ఏంటంటే ఏఎంహెచ్ లెవెల్స్ మళ్ళీ నార్మల్ కండిషన్ కి వచ్చిన కేసెస్ ఉన్నాయి మా దగ్గర ఆల్రెడీ బట్ ఒకసారి మెడిసిన్స్ ట్రై చేసి చూడండి ఎందుకంటే మీ సైడ్ కొద్దిగా ప్రాబ్లమాటిక్ గానే ఉంది అంటే ఓవరియన్ రిజర్వ్ అనేది తగ్గిపోతే ప్రెగ్నెన్సీ ఛాన్సెస్ అనేటివి చాలా తగ్గిపోయినట్టే ఆల్మోస్ట్ సో కాబట్టి ఒకసారి మెడిసిన్స్ తో ట్రై చేసి చూడండి అవకాశం అయితే ఉంది అండ్ మీ హస్బెండ్ సైడ్ అయితే ఇప్పుడున్న పరిస్థితిలో ఇంప్రూవ్ అయ్యే అవకాశాలు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉన్నాయి సో మందులు వాడుకుంటే విత్ ఇన్ ఫ్యూ మంత్స్ ఆ ప్రాబ్లం అనేది రెక్టిఫై అవుతుంది కాకపోతే మీరు కొద్దిగా మెడిసిన్స్ అనేవి కరెక్ట్ గా వాడుకుంటూ ఒకవేళ ఓవర్ వెయిట్ ఉంటే తగ్గించుకొని సో ఈ హార్మోనల్ ఇంబాలెన్స్ కి కారణం ఏంటి ఓవేరియన్ ఫంక్షనింగ్ ఒకటే తక్కువ ఉందా లేదంటే ఓవేరియన్ సైజ్ కరెక్ట్ గా లేదా లేదంటే ఇంకా ఇతర సమస్యలు ఏమైనా ఉన్నాయా అనేది ఫస్ట్ స్కానింగ్ రిపోర్ట్స్ అంటే ఒక కాల్ మాట్లాడగానే అన్ని విషయాల గురించి అవగాహన రాదు కాబట్టి వీలుంటే ఒకసారి మీ రిపోర్ట్స్ అన్ని తీసుకొని కన్సల్ట్ అవ్వండి ఆల్రెడీ సేమ్ డీటెయిల్స్ తోటి అంటే ఏఎంహెచ్ లెవెల్స్ తక్కువ ఉండి ఇంకా ఓవేరియన్ రిజర్వ్ తక్కువ ఉన్న లేడీస్ లో మన టెస్టిమోనియల్స్ మీరు ఒకసారి చూడండి అర్థమైపోతుంది వాళ్ళకి సక్సెస్ అయింది అనమాట ప్రెగ్నెన్సీస్ వచ్చినాయి కాబట్టి ఒకసారి రిపోర్ట్స్ తీసుకొని మన ఈరస్ బ్రాంచ్ లో కన్సల్ట్ అయ్యి మందులు కొన్ని నెలల పాటు వాడండి మళ్ళీ రిపోర్ట్స్ చేయించినప్పుడు అది ఇంప్రూవ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది ఎలాంగ్ విత్ హోమియో ట్రీట్మెంట్ ఏమన్నా సప్లిమెంట్స్ కానీ డైటరీ కేర్ ఇవి కూడా ఏమన్నా అవసరం ఉంటూ ఉంటాయా ఖచ్చితంగా ఇన్ఫర్టిలిటీలో ఎన్నో కారణాలు ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం కదా పీసీఓడి కానీ ఫైబ్రాయిడ్ కానీ ఒబేసిటీ హార్మోనల్ ఇంబాలెన్స్ సో ఇలాంటి వాటికి ఏంటంటే కొంచెం డైట్ పరంగా మనం కొంచెం జాగ్రత్తలు తీసుకుంటేనే మంచిది అంటే ఈ ముఖ్య కారణాలు ప్రెగ్నెన్సీ రాకపోవడానికి బాగా ఓవర్ వెయిట్ ఉండడం థైరాయిడ్ కానీ లేదంటే పీసీఓడి కానీ ఇలాంటివి ఈ మధ్య కాలంలో చాలా మంది చెప్తున్న సమస్యలు అనమాట అయితే మనం కేర్ ఎలా తీసుకోవాలి అని అంటే ఎక్కువ మనం తీసుకునే ఆహారంలో ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటబుల్స్ ఎక్కువగా ఉండేలాగా చూసుకోవాలి ఫ్రూట్స్ అలాట్స్ వెజిటబుల్స్ అలాట్స్ రా ఫుడ్ ఇలాంటివి ఎక్కువ ఉండేలాగా చూసుకోవాలి జంక్ ఫుడ్ కానీ లేదంటే ఇలా చీజ్ కానీ ఇలాంటివి అంటే ఫ్యాట్ ఉండే ఐటమ్స్ కానీ ఎక్కువ తీసుకోవద్దు జంక్ ఫుడ్ ఎక్కువ తీసుకోవద్దు రెడ్ మీట్ ఎక్కువ తీసుకోవద్దు కొంచెం పీచు పదార్థాలు ఎక్కువగా తీసుకోవాలి ఓవర్ వెయిట్ ఉండకూడదు టమీ ఫ్యాట్ అస్సలు ఉండకూడదు ఎందుకంటే టమీ ఫ్యాట్ వల్ల బ్యాడ్ హార్మోన్స్ అనేవి ఎక్కువ అయిపోతాయి ఒవేరియన్ రిజర్వ్ కూడా తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది సో ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ అనేది పెరుగుతూ ఉంది కాబట్టి ఈ జాగ్రత్తలు మెయింటైన్ చేసుకుంటూ ఇంకా థైరాయిడ్ ఉందా షుగర్ ఉందా మీకు ఇంకా ఇతర సమస్యలు ఏమైనా ఉన్నాయా అవి చూసుకొని వాటి ప్రకారంగా మేము డైట్ చెప్తామన్నమాట అది ఫాలో అవుతూ హోమియో ట్రీట్మెంట్స్ కనుక తీసుకుంటే మీకున్న సమస్యలు ఇన్ఫర్టిలిటీ కారణాలు అంటే పీసీఓడి ఫైబ్రాయిడ్ ట్యూబల్ బ్లాక్స్ లేదంటే ఇన్ఫెక్షన్స్ గడ్డలు ఇలాంటివన్నీ కూడా న్యాచురల్ గా మందులతోనే తగ్గిపోయే అవకాశం ఉంటుంది దానివల్ల ఫర్టిలిటీ రేట్ అనేది పెరుగుతుంది ఓకేనండి డాక్టర్ సుధారాయణ గారు స్త్రీలలో పురుషుల్లో సంతానాలు ఏమి సమస్యలు ఎలా ఉంటాయి మేజర్ గా ఏ కాజెస్ తో ఈ సమస్యలను ఎదుర్